alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. En Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement français a examiné un projet de loi sur la restitution au Bénin et au Sénégal d'œuvres culturelles prises pendant la colonisation. Vous suivrez dans ce journal le porte-parole du gouvernement français. Le Bénin, deuxième pays de l'UE mois où la pauvreté est moins élevée. L'information a été rendue publique ce mercredi par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Et puis en France, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Cette décision annoncée par le Premier ministre français vise à contenir la propagation du coronavirus. Le département de l'OME reçoit de l'aide de l'ambassade du Japon près le Bénin grâce à la fondation Claudine Talon. Une ambulance a été mise hier mercredi à la disposition de la zone sanitaire Adjara, Akro, Misrété et Avrancou pour renforcer le projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né. Plus de précisions à travers cet élément. L'ambassade du Japon vient de joindre l'AT à la parole. Elle a offert ce mercredi 15 juillet 2020 une ambulance toute équipée au profit des populations du département de l'Ouémé par le biais de la fondation Claudine Talon. Cette donation vient en appui au projet d'amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né de la fondation. Le véhicule est équipé de tout le matériel nécessaire pour une prise en charge médicale d'urgence. Il sera mis à la disposition des centres de santé situés dans la zone sanitaire des trois arts, à Djara, à Promisreté et à Vranco. Cette cérémonie de remise d'une ambulance à la Fondation Claudine Talon, au profit de la zone sanitaire des trois arts, traduit l'attachement fort du Japon à contribuer à l'amélioration de la santé des populations béninoises. Initié par la Société béninoise de pédiatrie Sobeped et financé par la Fondation Claudine Talon, ce projet a démarré en octobre 2018. Son suivi et son évaluation déjà en cours depuis mars 2020 se poursuivront sur une période de 12 mois. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à la diminution du ratio de mortalité maternelle, encore très élevé au Bénin, à 347 pour 100 000 naissances vivantes, et également la réduction du taux de mortalité des nouveaux-nés, qui est à 31 pour 1000 naissances au Bénin. D'où la mise en œuvre de ce projet qui a permis de construire, selon les normes sanitaires, les trois maternités centrales de la zone sanitaire, de mettre en place le matériel et les équipements pour une prise en charge adéquate des clients, de sensibiliser les élus locaux et la communauté pour une meilleure utilisation des ouvrages, et enfin de faire renforcer la capacité des sages-femmes et des aides-soignants de la zone sanitaire sur les soins essentiels du nouveau-né. Madame Claudine Talon me charge de vous informer qu'elle s'engage personnellement à suivre les indicateurs de performance pour s'assurer de l'atteinte de l'objectif de ce projet. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, la Fondation Claudine Talon servira 
de couloir de transmission pour mettre à la disposition du ministère de la Santé, particulièrement du ministre de la Santé ici présent, ce précieux joyau que vous avez bien voulu offrir. Au nom de Mme Claudine Talon, présidente de la Fondation et première dame du Bénin, je vous remercie encore infiniment. Merci. Grâce à la mise en service de ce véhicule, l'accès aux soins de santé est amélioré et le transport médicalisé des patients vers les hôpitaux de référence est garanti. L'absence d'ambulance dans nos formations sanitaires constitue un obstacle pour le transport des cas d'urgence vers les centres de référence, ce qui représente un frein à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La présence de cérémonie de remise d'une ambulance pour le compte du ministère de la Santé permet d'améliorer la capacité de prise en charge dans cette zone sanitaire, notamment les transferts vers le centre hospitalier départemental de l'OME. Je voudrais vous témoigner la reconnaissance du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour votre constante sollicitude. Je prends l'engagement que cette ambulance sera utilisée à bon escient et ceci au bénéfice des populations en vue de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la zone sanitaire d'Adjara à Franco à Cromisreté. C'est un pas de plus que vient, qui vient d'être franchi en France dans le processus de restitution au Bénin des œuvres d'art pillées lors de la colonisation. Le gouvernement français a présenté hier mercredi un projet de loi pour changer la législation en vigueur. L'annonce a été faite lors du compte rendu du Conseil des ministres par Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement français. On écoute quelques extraits de sa déclaration. La ministre de la Culture et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont présenté un projet de loi portant restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal. Je veux insister sur le fait qu'il correspond à un engagement très fort qui a été pris par le président de la République à Ouagadougou en 2017 pour que la jeunesse africaine ait la possibilité d'accéder à son patrimoine, à son histoire en Afrique et que donc ce projet de loi vient traduire cette, cette, cette ambition. Le président avait mis en avant dans son discours la restitution d'œuvres des collections publiques françaises comme l'un des enjeux essentiels pour la construction d'une relation d'amitié nouvelle entre la France et l'Afrique, et ce, afin de permettre, encore une fois, à la jeunesse africaine d'accéder à son histoire et à son patrimoine. Là, le projet de loi concerne le Bénin et le, et le Sénégal. C'était important que ce texte puisse aboutir aujourd'hui en Conseil des ministres. Je veux vraiment insister, le président de la République l'a fait, D'abord sur l'importance de ce moment, encore une fois, pour permettre à une jeunesse, et d'ailleurs à une population africaine, d'accéder à son patrimoine, à son histoire, et aussi sur le fait que cela s'inscrit dans le cadre d'une coopération scientifique et culturelle extrêmement nourrie avec nos partenaires africains, qui nécessite que nous soyons parfaitement au clair sur les conditions dans lesquelles les biens sont réceptionnés, accueillis, conservés dans les pays en question, et c'est un travail qui se poursuit avec d'autres États, évidemment. On reste dans le domaine de la culture. C'est parti ce jeudi pour deux jours de travaux d'évaluation du plan de travail annuel du ministère en charge de la culture. Les membres de cette administration vont s'atteler à examiner objectivement le bon et le moins bon dans l'exécution de leur plan de travail. L'objectif étant de procéder à des réajustements dans un contexte de crise sanitaire. Nekanokovi, Alexis Seguemo. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Inside. Après un semestre d'exécution de son plan de travail annuel, c'était une auto-évaluation à mi-parcours que sont conviés les acteurs de cette administration. Et de l'avis du chef de département, du chemin a été fait jusque-là. Au 30 juin 2020, le taux d'exécution financière globale du MTCA hors dépenses du personnel est de 38,24% base engagement et de 25,79% base hors de lancement. Hors ressources extérieures, il est de 48,85% base engagement et 44,25% base hors de lancement pour un objectif de 50% bien évidemment, contre un taux d'exécution physique globale de 30,56% décliné par programme ainsi qu'il suit. Programme pilotage, 
28,03%. Programme tourisme, 28,37%. Programme culture, 31,06%. Mais 2020 n'est pas un exercice comme les autres. À preuve, un ralentissement des activités socio-économiques dans tous les secteurs, y compris le tourisme et la culture. Crise sanitaire oblige, c'est un regain d'effort qu'invite Jean-Michel Abimbola. Je vous recommande dès lors de procéder tout au long de cet atelier à un examen critique et objectif de la performance de chaque unité administrative tout en tenant compte de l'impact de la COVID-19 sur certaines activités initialement programmées, examen à partir de, duquel des propositions appropriées de réajustement, réaménagement seront faites pour de meilleurs résultats en fin d'exercice. Plusieurs fois reporté, la revue a mis parcours de l'exécution du plan de travail annuel du ministère de la Culture était attendu. Également attendu de ces deux jours de travaux, un reprofilage du plan pour l'atteinte des objectifs fixés pour 2020. Sachez, mesdames et messieurs, que pour la troisième fois, le Bénin fait partie des cinq pays étant sur la bonne voie. En ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable, le Bénin a été invité au Forum de haut niveau des Nations Unies sur les ODD. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotiane, a présenté à la presse ce jeudi ce qu'il faut retenir des travaux. Jérôme Hongbo, Bruno Roteco. Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable est organisé chaque année par les Nations Unies pour examiner les progrès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Le Bénin a été désigné par le Fonds monétaire international parmi les cinq pays les plus fidèles dans le monde en matière d'atteinte des OMD. Nous avons insisté dans les messages sur les efforts qui sont faits par le Bénin dans un certain nombre de domaines clés. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a souhaité même raccourcir euh, dans le temps euh, la mise en œuvre de cet objectif-là. D'ici l'année prochaine, 2021, nous souhaitons que tous les Béninois, dans les villes, dans les villages, dans les quartiers de ville, aient accès à l'eau potable. Vous savez, en 2016, quand nous sommes euh, arrivés, il y avait des délestages partout et surtout dans les grandes villes. Nous avons dit qu'on mettrait fin au délestage. Nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l'énergie que nous consommons. Et d'ici deux ans, nous allons atteindre littéralement l'autosuffisance. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé comme énergie pourra être produit dans notre pays. Ensuite, il y a tout ce qui a été dans le cadre de l'assainissement du cadre de vie, la gestion des déchets, le programme d'asphaltage, euh, l'assainissement des, des, des quartiers et des villages. Si vous ne savez pas mesurer ce que vous faites, vous ne pouvez pas certifier que vous allez dans la bonne direction. Et c'est pour ça que dans, dans cette maison, dans ce ministère, un gros travail est consacré à la rénovation des statistiques dans notre pays. Et bien sûr, un programme important qui est la spatialisation des ODD. Comment nous prenons en compte les, la mise en œuvre des ODD dans toutes nos structures euh, décentralisées. Cette performance notifiée par le FMI allège certaines conditions pour le Bénin dans la recherche de financement pour la réalisation du PAG. Le constat que nous avons fait, c'est que à chaque fois que le Bénin est sorti pour rencontrer les partenaires internationaux sur le plan financier, il a eu des succès euh, importants. Je vais citer par exemple... Euh, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, sur lequel nous avons organisé notre première table ronde, qui a eu beaucoup de succès. Le programme des cantines scolaires, sur lequel nous avons fait une table ronde, qui a été largement sous-souscrite. Je vais citer aussi la table ronde que nous avons organisée en fin d'année dernière sur l'enseignement secondaire, qui a eu également le même succès. Et bien sûr, toutes les émissions de bons et d'obligations qui sont faites sur le marché et qui rencontrent plein de succès parce que justement, il y a une crédibilité qui est établie autour des politiques que nous menons, notamment la politique macroéconomique. 
accélérer le rythme des actions et des transformations, concrétiser la décennie d'actions et de résultats pour le développement durable. C'est le thème de cette année et le Bénin prend l'engagement à travers une bonne gouvernance renforcée de toujours aller vers des résultats meilleurs. Les performances de développement s'enchaînent pour le Bénin. Le pays devient dans le mois le deuxième pays où la pauvreté est moins élevée. C'est une information rendue publique hier mercredi par le ministre d'État Abdoulaye Biotiane. Jérôme Hongbo et Bruno Routekpo nous en disent plus. Le Bénin, dans le mois, est le deuxième pays où la pauvreté est la moins élevée, après le Sénégal. C'est la récente bonne nouvelle pour le Bénin en matière de croissance économique. Un taux de pauvreté en deçà de 40%. La publication est faite par l'UEMOA ce mercredi 15 juillet. Ce que ça montre, c'est que les efforts euh, du gouvernement en matière de croissance économique sont de plus en plus partagés par les populations. Si euh, la, la croissance économique est mieux partagée, Effectivement, il y a moins de pauvres que par le passé. Et c'est ce que cet indicateur, qui a été publié pas plus tard qu'hier, nous enseigne. Quand vous regardez l'évolution dans un certain nombre de, de secteurs, vous ne pouvez que vous dire, même si vous n'avez pas de chiffres, que forcément il y a quelque chose qui se passe dans cette économie. Prenez la production agricole de façon générale. Nous sommes aujourd'hui les premiers producteurs de, de coton en Afrique de l'Ouest, avec un peu plus de 850 000 tonnes. Mais il faut bien des populations pour cultiver ce coton-là. Depuis 2016, nous avons une réduction du taux de chômage, du taux de sous-emploi. Parce qu'il y a de plus en plus d'emplois créés. Il y a de plus en plus de revenus, de revenus distribués. La crédibilité et la performance de l'action publique donnent raison à la politique du président Patrice Talon pour impacter valablement son peuple. En quatre ans de gouvernance, les performances s'enchaînent et les résultats sont là. Je voudrais que vous fassiez une corrélation entre les résultats obtenus, la considération qui est faite de nous à l'extérieur et le visage réel de ce que ressent le Béninois moyen. Il y a une partie de la population qui ne perçoit pas encore suffisamment les fruits de cette croissance, mais ça viendra parce que c'est une croissance qui est de plus en plus inclusive. Contrairement au passé où, premièrement, la croissance n'était pas suffisamment élevée, elle était inférieure au croix de la population, elle n'était pas suffisamment distribuée, donc pas suffisamment inclusive. Aujourd'hui, nous avons une croissance qui est beaucoup plus élevée que le croix de la population, depuis 2016, deux fois plus. Et c'est ce qui se traduit dans ces chiffres qui sont macroéconomiques, mais qui traduisent la réalité dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de communautés aussi. Depuis 2016, plusieurs pages se tournent et ouvrent davantage des regards de l'extérieur sur le Bénin. Mais il faudra maintenir le cap contre vents et marées pour ne plus retourner à des décennies en arrière. Intéressons-nous à présent aux travaux du Conseil consultatif national pour la rentrée 2020-2021 qui ont démarré ce jeudi à Cotonou. C'est une session au cours de laquelle les acteurs du système éducatif feront des projections pour l'année scolaire à venir. Au Seigneur délégué, Brice Tibozo, compte rendu. Ces assises sont d'une importance capitale pour un meilleur pilotage de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle. Les 
créé depuis 2013. L'organe du Conseil consultatif national CCN du ministère de l'enseignement secondaire général de la formation technique et professionnelle vise un objectif et joue un rôle dans la création et de l'ouverture des établissements privés et publics. Son objectif fondamental est d'assister le ministre des enseignements secondaires et de la formation professionnelle dans la création, l'ouverture et le développement des établissements publics et privés. Au cours de la présente session, vous aurez à vous prononcer sur 160 demandes de création de nouveaux établissements privés d'enseignement secondaire, 57 demandes de création de nouvelles séries en ce moment dans les établissements privés d'enseignement secondaire général, 161 demandes d'extension au premier cycle dans les établissements privés d'enseignement secondaire général, 139 demandes d'extension de CI au second cycle. Le Conseil consultatif national veille également au respect des normes pour un meilleur assainissement dans ce sous-secteur. Un atelier de formation réuni à Cotonou, divers actes qui interviennent dans la protection des enfants en situation difficile au Bénin. Les initiateurs de la rencontre veulent contribuer au renforcement des compétences des acteurs de protection pour le mieux-être des enfants. Marcel Arossi, Wenceslas Arouaïmo. S'il est vrai que les organisations intervenant dans le domaine de la protection des enfants se comptent par dizaines au Bénin, il est tout autant vrai que le nombre d'enfants en situation difficile ne cesse de grimper. Les acteurs de protection seraient-ils en train de mal jouer leur rôle Nous, acteurs de protection de ces enfants, le constat est que parmi nous, dans nos structures, les enfants que nous disons que nous les protégeons, ces enfants sont encore victimes de maltraitance dans nos structures. Et lorsqu'on analyse on constate que c'est parce que les acteurs que nous sommes, il nous manque beaucoup de choses. Et le diagnostic de, du respect a montré qu'il faut effectivement former les acteurs que nous sommes. Voilà un diagnostic qui fait appel au réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. C'est d'ailleurs le principal motif de cet atelier de formation. Les choses évoluent. Il y a beaucoup d'autres qui entrent dans le secteur même peut-être sans connaître la base. Alors, pour mieux agir, il faut avoir la connaissance et la compétence. Quels sont leurs besoins en formation De quoi ont-ils besoin pour mieux travailler, pour mieux servir les enfants Un diagnostic a été fait et c'est euh, la synthèse qui a donné des thèmes qu'aujourd'hui nous discutons, nous prenons, pour échanger avec les acteurs afin qu'ils soient vraiment euh, situés, qu'ils soient vraiment renforcés pour mieux faire le travail. La communication avec l'enfant, la prévention contre la violation des droits des enfants, l'intervention multisectorielle adaptée à l'enfant et l'accompagnement de l'enfant en situation difficile sont les quatre thématiques annoncées pour être abordées pendant les deux jours que va durer l'atelier. Pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin, la Sobebra a décidé de sponsoriser l'exposition vente des tableaux de trois artistes béninois. Leurs œuvres sont exposées à la Maison Rouge à Cotonou jusqu'au mois de septembre avec d'autres offres promotionnelles. Patrick Josué et Petroni Locosou nous font le point. Des tableaux divers avec des outils et des styles diversifiés. Bienvenue à la galerie installée dans la Maison Rouge pour célébrer les 60 ans d'indépendance du Bénin, S. Daoumbe. Trois artistes peintres ils sont, tous béninois. Moufilou Bello, la seule femme du trio, est actuellement hors du territoire national pour soutenir une thèse dans les Agones. Elle, dont les œuvres, sont une osmose visuelle, artistique et littéraire. Sanda, l'un des deux hommes, vit et travaille entre Cotonou au Bénin et Lagos au Nigeria. Ses œuvres sont des symbioses architecturales et artisanales. Je suis un artiste plasticien peul et la majeure partie des de thèmes que j'aborde sont axés sur la culture peul. 
Francis Nikes Tchakpe, alias Chief. Après des tours dans le monde, est définitivement l'un des artistes peintres de l'art pictural contemporain international à suivre de près pour ses œuvres qui sont une apothéose énigmatique et féerique de la vie. Parfois, les gens, les gens pour, pour cacher leur argent, ils achètent des œuvres. Voilà que nous, on en a plein. Donc, ça veut dire qu'on est riche. Et le maître d'œuvre de ce chef-d'œuvre d'exposition, c'est la Société béninoise de brasserie, Sobebra, qui fait une métamorphose de sponsors d'artistes musiciens en mécènes d'artistes plasticiens. C'est une opération qui euh, comporte plusieurs volets. Un volet qui est euh, accessible à l'ensemble des consommateurs au travers de l'étiquetage sur nos bouteilles. Un volet qui s'adressera aux amateurs d'art avec une, une exposition ici même à Maison Rouge pendant un mois. La confection de coffrets qui seront euh, des coffrets, on va dire, en édition limitée pour pouvoir marquer le soixantenaire de l'indépendance du Bénin et ration spéciale avec euh, trois artistes euh, que nous avons accompagnés et qui ont décidé, euh, choisi de, de nous suivre dans cette opération. De fin juillet à fin décembre 2020, cette galerie 60 ans d'indépendance est ouverte au public, invité à venir s'abreuver à cette citerne culturelle pour que la Sobebra puisse toujours lui étancher sa soif. En France, Jean Castès obtient une large confiance de l'Assemblée nationale pour sa première déclaration de politique générale. Le Premier ministre français a aussi annoncé la mise en vigueur du port obligatoire de masques dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Voici la, compi la compilation de l'actualité internationale signée Lénaïk Aguazaou. 345 voix pour, 177 contre et 43 abstentions. C'est l'expression du vote de l'Assemblée nationale française qui approuve ainsi la déclaration de politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'orateurs l'ont dit, cette confiance nous oblige. Et euh, finalement, la meilleure parole d'espoir que je pourrais dire pour conclure mon propos, à vous toutes et à vous tous, maintenant, chers amis, pour la France, au travail. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. A noter que cette adhésion de l'Assemblée nationale française à la politique générale du gouvernement est moindre que celle obtenue par Édouard Philippe en juillet 2017 et juillet 2019. Toujours en France, le Premier ministre Jean Castès a annoncé l'entrée en vigueur du décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. C'est à l'occasion de son discours de politique générale devant les sénateurs. Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. Sept membres des services de sécurité turcs sont morts dans un accident d'avion dans l'est de la Turquie, a rapporté ce jeudi l'agence de presse officielle Anadolu. L'avion de reconnaissance a chuté dans la province de Van. Le gouverneur de la province a rendu hommage sur Twitter aux sept héros et a dressé ses condoléances à leur famille. Une enquête du gouvernement est en cours, a-t-il ajouté À Corogo, en Côte d'Ivoire, des milliers d'habitants ont acclamé mercredi la dépouille du Premier ministre décédé, Amadou Gonkoulibaly, à son arrivée. Corogo, situé au nord du pays, est le fief de l'illustre disparu. Nous voulions qu'il soit le président de la République parce qu'il était le Premier ministre 
il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Nous, notre souhait à Napié et à Corouro, c'était pour qu'il devienne le président de la République. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.